你怎么样？我这是怎么了？你中了三手火龙的龙息，你可知道此伤极为危险，是会要命的。你莫担心，后车去找我母后去了，只要上神出手，定能保你性命无忧。请见。什么？你们怎么能让后车？哎。清池宫后池见过天后，上古，不对，她的长相或许与上古相似，可这性子气度与那人太过不同了。天后，论品级，你我皆为上神，拱手礼不为过，可本君贵为你的尊长，见母不拜。你父神这些年就是这样教导你的。后池长于清池宫，这天地间唯有父神古君一人，从未有过母神一说。天后身份尊贵，后池岂敢与天后随意牵扯？你这性子，倒是像极了你父神。说吧，何事？后池前来。是想与天后做一桩交易。交易六万年了，本担心天后会忘却清池宫。刚才你提及我父神，想必你也知道清池宫存世的理由。昔日神界关闭，至阳神尊命我父神、天君、天后协理下界，仙妖征战由来已久，摩擦不断。清池宫不偏不倚，不受二族所制。所以才使得天界三足鼎立，各自相安。天后觉得后池所说，不错吧？不错。今日后池前来，是为了仙妖两族的大事。若天后答应后池的情愿，在下愿率清池宫归顺天宫，以抗妖族。祁连山灵脉万里，若得志在手，天宫更上一层。不出百年，定可再出几位神君，届时妖族便再难与仙族为敌。你的这个提议，本君确实心动。不过，你出手如此慷慨，我想是为了更重要的事。让本君猜猜，难道是为了北海上君倾慕的事？确实是为了北海上君倾慕。他中了三手火龙的龙息之毒，唯有上神之力才能解救他。哼，本君真是好奇。若你父神在此，瞧见他费尽心力保护的女儿，竟然为了一个男子将祁连山拱手让给他人，他会作何感受？天后此言差矣。须知这世间，不是只有权重惑人。若父神当真在此，他一定只会希望。我喜怒随心，为所愿之人行所愿之事。天宫一向看重实力，为此，天宫不惜几次逼迫北海上君为天宫效力。后池所为，也是顺应了天后的意思吧？亲池宫效忠天宫，从此妖族便不足为患，这符合本君的心意。不过后池，今时今日。本君却不愿意答应你的请求，为何？因为本君想要的，你还未给我。你高估了青池宫，也高估了你自己。本君不收回祁连山脉，不过是因为顾念旧情罢了。天宫大军前去，就凭你的本事，也得拦得住本君。你想要的是。锦昭的婚事，不错。六万年了，你身负我母神的名义，却从未来看过我。今日见了，也毫无亲情可言。后只想知道，除了你跟我父神的过往，还有什么原因，能让你对我如此厌弃？本君丝毫不在意你，但是今日所见。确实让本尊对你兴致大起，你这副自负清高却又不得不向我低头的样子，本君确实心里愉悦。
青木，你实在无需过分担心。我母神虽然不满你退婚之举，但她也不是不讲情理之人。毕竟后池与她有着血缘维系，不会太过于为难。若她真的不会为难，秦云又何必在殿中内番言语？自是因为……可是青木，后池正在恳求天后救你性命，你若这样闯进去，惹恼了天后怎么办？倘若天后真心相救，全当我小人之心。任何惩罚，我都自行承担。那日大殿上，天地已经应允，景昭与青木的婚事就此作罢。眼下天后若再提婚事，难道就不怕众仙耻笑吗？青木若主动上前求娶，当着众人说清楚，那日退婚，便是年少戏言。天君一向仁厚，说不定就允了。青木早已言明，他钟情之人是我。那这一句。天后，又要作何解释呢？众仙皆知，你虽有上神之名，但灵力不过是一个小仙。而北海上君青木，早在千年之前，便已经是仙界第一上仙。论实力，你如何配得上他？一本君看，北海上君钟情于你。不过是一时罢了。昭二早与你认识青木，在天宫，多年来，都有定情的传闻。届时本君只要稍微言语一番，大家便会认为是你主动去纠缠青木的。届时后池上神落得令人耻笑的下场，便不得而知了。原来，天后早已盘算分明，是后池唐突了。我实话告诉你。就青木性命，对于我而言易如反掌。但是你三番五次折辱景昭，本君心意实在难平。若你想让本君答应此事，便在此跪上几个时辰。待本君心情好了，说不定可以答应此事。怎么？你我同为上神，但是论资历，我比你早上数万年，难道你还跪不得我？如今的天宫，我为君，你为臣；我为长，你为幼；我为尊，你为卑。你跪我，本就理所应当。再说，你不想救青木了